这盘棋讲解是破盘头马。2 0 2 4年的迎春杯，这是呢第二局，赵欣欣对战李翰林之战。开局是当头炮，对战骑马，红方挺三兵，黑方三步虎。接下来红方是跳捉马，黑方是行卒，红方伸炮过河，黑方运马。这个棋以往招法是炮八平七，但是黑方出局之后也是可以应对。所以红方他就先掌局，保持了局面灵活性啊。黑方现在有马三进二，马三进四啊，还有掌局，一般是三种走法。实战他就掌局啊，希望把这个卒对掉。那两头蛇太舒服了。这边红方三路线还要收攻啊，红方当然不肯炮把对方卒打掉。这样的话你没办法去啊，对兵活马，这儿打着象。啊，如果你在飞右象的话，担心被摁着不舒服，他飞左象，红方出局抢先手，啊，黑方则是看着再说。你过河之后呀，他给你换掉，这样的话对完之后，将来这个马上来再吃回一个兵，应该说就可以抗衡了。所以红方这期就不让你上马，这里你还得去看，然后抢先发难啊。这儿黑方先补士也不着急，红方采取了一个从中路进去的思路。黑方就卒九进一，红方盘马之后，黑方是炮九进一。这个时候，这里对红方来讲，兵七进一可能比较稳妥啊。你要对的话，上马稳扎稳打。那么对方也不敢走卒五进一啊，因为你要这么下的话，红方可以炮三退一啊。将来你上马再堵住就行，还是红方先手。如果他用强的话，那可能要输啊。看着吃一个子。其实没有用，这样的话他就兵五进一冲过去，你要打局锁住你啊，还是不利。那么这样的话，这个棋啊，落象过来吃马还是要丢子，冲过来他也是过来吃你啊。那现在对方只能上马去硬保，暂时呢不失子。但是这个棋红方平兵过来仍然很凶啊。首先你不能下卒，否则上马这一踩将呀，杀进去就崩溃了。啊，没法抵挡了。那么这儿的话，你很可能上马要踩熊炮。他这个棋呢，可以先拱车，啊，正常你得躲呀。你一躲之后，他这边先踩你，啊，你现在如果踩炮，车没了。前进来他退一步，啊，再利用你。到这儿这个棋啊，如果你平卒啊，把车就打死了，啊，这个棋的结果就是红方占优。如果不平卒，啊，比方说这个棋你飞一个象，啊，希望这个车还能逃一步。那么他索性上马啊，让你走，你走这边和走这边是一样的啊，最终他就把马吃了，所以这个棋啊，空门啊就很痛苦了，所以红方这个弃子攻杀非常凶狠啊，黑方最后弃车都不一定解围，所以说到这儿呀，冲兵应该比较稳妥一些，这里冲中兵的话，黑方刚好就冲掉了啊，打着车，那这个时候红方啊，正常可能还是需要退一步。打过去啊，给了黑方一个上马打车的机会。一旦你车一走丢炮的，你要一车换双的话，那这个棋亏啊。所以他决定啊，点车进去，准备呢这个炮打马要得子啊。但黑方不怕，他卒五进一。到这儿的话，那红方肯定要先吃啊，因为你要是吃掉这个卒，他上马一踩车打车啊，这边可能啊要失子的。所以呢，他先打掉再说啊。这儿的话，那黑方也打掉，不着急。因为你直接换的话就比较笨啊，这样走的话，那就引红方出去啊，将来居点进来，这个棋厉害啊，盘头马就危险了。红方到这儿确实是跑不了啊，那没办法啊，他就一局换双了。到这儿吃啊，吃掉，吃完之后啊，再飞象。接下来这个棋啊，它是防患于未然，什么意思呢？就你正常走车，人家吃你炮，你炮一走，这马不就没了吗？所以他先补个象到中路啊，然后车就可以走开了。黑方这个时候想杀对方啊，就是平炮过来想打马，红方自然是不让。那么他平过来之后啊，继续呢卡象眼啊再吃，所以红方再挡，这是规则问题啊。他可以抓你炮，但是人家就不抓你，我要不打，因为一旦一抓炮的话，他一甩开反而打车啊，所以他不给你利用机会啊。红方也不能长桌子的情况下，他用炮去挡。这样的话，黑方想赢棋也很难啊。虽然你多个车啊，杀不进来呀、啊。
。这样的话，他为了强行杀进来就点狙，那么红方这期就炮八进二啊，黑方他的目的就是吃兵，将来啊平局所累啊过足去围城。但是红方这个期他有一个平炮打狙把你赶走，一旦你走开之后呀，他这边啊将会有一个甩狙过来。这个棋你要直接甩狙，他踩双狙啊。那这样你先锁过来之后啊，再甩狙的话，他进来啊也有一个防中炮的棋啊。正常你得过，他这个兵过去之后一上马一拦你就不好下。你要打的话，他冲下去啊，你牵他也没用，他不阻止了。等你吃完之后，他仍然是上马扣住你杀。你想过来插底射啊，偷袭也没用。穿江之后呢，退回他有一个上马，强行就换你啊，因为你要吃到炮嘛，他肯定不让啊。到这儿的话，你怎么办？非吃不可呀！双方啊进行了一个转换之后，接下来红方可以补势啊，补左势、补右势都可以。现在你要是往这儿走，他打你一下，那你这个棋啊过不来也是白搭，你肯定要过啊。看这个足过来很危险啊。这儿的话，他有一个推炮，这是一个妙手啊。现在你下来打掉你啊，你不下的话，平过来踩掉你。啊，你要是平的话，象掉你，反正他这个马炮都不要了啊，反正这个棋就给你吃完，那也是单局难破十两拳，所以到这儿呀、啊，就是一盘和棋。所以说啊，黑方他可能不愿意啊，他就索性把马吃了，跟对方对杀，这样的话也是避免了对方将来上马啊，这个七子攻杀的可能性吧。所以到这儿呀、啊，局面啊就简化了，然后对方一吃啊，黑方先给他来一将。你要多向我杀一将利用你，红方补士就不让，黑方吃完之后呀，找机会从底线利用他，红方也不怕，甩开吃足啊，黑方这边过不来有炮，所以他吃边兵从底线利用，红方只是先叫杀，那、啊、黑方也得出，红方把足吃掉啊，黑方下底线，接下来他这一将啊，双方就握手言和了，原因在于呢，你就有进啊，他把足给吃了，这样的话你即便破个士你也赢不到他，如果你还要打的话，担心一下狙炮兵。所以现在最好的棋啊，就是退回跟他换了算了。那对方不想换，肯定要看，这儿炮退回就可以了。红方不过兵赢不到啊，一过兵的话立马去砍炮，到这儿的话就可以成和。所以呢，这个棋啊，谁想用对方都很难啊。黑方这个棋也就主动和棋啊，双方见平。